说到北韩，你的第一印象是什么？是有万人一起跳舞的阿里郎杰，还是播报新闻铿锵有力的李春基？这个一天到晚在射飞弹，还发展核武的国家，为什么会让人民穷到啃树皮，甚至饥荒时吃的东西，比中国农村的狗还不如？国际为什么？我们为你解惑一个难解的国际现象，究竟从何而来？今天想跟你聊聊东亚最神秘的国家——北韩。带你走进独裁者统治之下的饥饿强国。今天我们要从北韩建国、核武飞弹到个人崇拜等三个部分来聊聊大家对北韩的好奇。首先，第一段，我们先从北韩建国开始。究竟金正恩的爷爷金日成如何从抗日分子成为北韩国父呢？另外也提醒大家，如果喜欢我们的频道，不要忘记按下订阅哦。北韩可以说是东亚最神秘的国家。我们现在听到跟北韩有关的消息，大部分都跟统治北韩的金正恩有关。但其实从他的爷爷开始，他们祖孙三代都统治北韩。这个金氏家族到底是怎么出现的？为什么有办法铁腕统治整个国家？北韩人难道不想反抗吗？这一切的起源跟一个男人的崛起有关，他就是金正恩的爷爷，北韩国父金日成。在开始说北韩的故事之前，先让我们回到二十世纪初期，来了解南北韩建国之前的朝鲜半岛到底处在什么样的局势之中。在朝鲜这块土地上，原本有一个臣服于中国的王室，但是清朝晚期的影响力大大降低，朝鲜国王高宗宣布脱离清朝的控制，后来日本跟俄罗斯都想来抢夺朝鲜的利益。而日本在经过甲午战争、日俄战争的胜利后，逐渐占有优势。朝鲜国王高宗就在这样混乱的局势里，领导朝鲜人抵抗日本并吞的野心。1910年，日本宣布并吞朝鲜，跟台湾一样，朝鲜进入日本殖民统治的时期。抗争持续好几年，但没想到朝鲜人心中的精神领袖高宗突然暴毙死亡。朝鲜人群情激愤，认为一定是日本人把这位追求朝鲜独立的领袖毒死。引发大规模的示威，又被称为“三一运动”，开启朝鲜往后数十年反对日本殖民的抗争。就是在这样的背景下，出生了一位抗日的朝鲜人，他叫做金日成。金日成出生于一九一二年的平壤，当时的朝鲜已经被日本殖民，各地都有反对日本的抗争。后来，金日成跟着家人流亡中国，为了支持朝鲜的抗日运动，他跟许多流亡到中国的朝鲜人一样。选择加入一样想抗日的中国共产党。当时的中国正好面临日本1931年发动的九一八事变，整个中国东北被日军占领，所以中国共产党组成了一支东北抗日联军，而朝鲜就在中国东北的旁边。中国人跟朝鲜人又有对抗日本人的共同目标，所以金日成跟许多朝鲜人一样，加入中共联军作战。他也是从这个时候开始跟中共结下不解之缘。虽然中共跟朝鲜人展开合作，但后来中共认为联军里的朝鲜人可能有日本间谍，所以就以这个为借口屠杀联军里的四百多名朝鲜人，也就是北韩政府到现在还是高度重视的民生团事件。虽然跟中共高层关系不错的金日成逃过一劫，但这件事对他冲击很大，逐渐产生中共跟日本、美国一样，都是想侵略朝鲜的帝国主义者的想法。根据后来出版的《金日成回忆录》，金日成就是从民生团事件之后开始，逐渐产生一种想法，要让北韩成为独立自主、不被列强干预的国家。这个想法成为他后来统治北韩的三大策略之一。首先是主体思想，也是他统治手段中最重要，也是影响最大的策略。主体思想强调北韩要是一个独立自主的国家，要做到这一点，人民就必须绝对相信党和领袖。只有这样，才能保障朝鲜不被任何外部势力渗透。继续这一点来看，主体思想还强调，领袖是如同父亲一般的恩人，因为父亲赐予生命，所以人民必须满怀感激和服从。对待领袖，就如同对待自己的父亲。除了主体思想，金日成和金氏家族还依靠新军政治和个人崇拜，另外两项策略来统治北韩。这些让我们留在后面，用脱北者亲身讲述的故事来说明。会让大家有更强烈的共鸣感。我们把视角拉回到中国东北的抗日，金日成虽然在这里的抗日表现不突出，但他曾经在朝鲜边境的普天堡发动一场奇袭，杀死七名日本警察
，是当时朝鲜境内一次性造成最多日本人死亡的抗日行动。后来，金日成就是靠这件事来包装他的民族英雄形象。不过，朴天宝袭击并没有改变当时日本统治的局势。不久后，金日成从中国东北退守到苏联。而就在这个时候，金日成获得了一位关键人物的赏识和信任，从此改变他的人生命运，就是苏联的将军史特科夫。这边要特别说明一下，二战结束后，日本占领的朝鲜被美国跟苏联托管，北朝鲜是由苏联成立的苏联民政厅管理，南朝鲜则由美国的美军政厅，形成南北分治的状态。其中，北边苏联军政厅的负责人，也就是北朝鲜的最高领袖。史特科夫将军，他跟苏联史达林关系非常密切。虽然实际上掌握实权的是史特科夫，但名义上还是要找一个朝鲜人来当苏联的代言人，稳定民心。当时有好几位有威望的朝鲜领袖，但因为苏联对他们的背景不放心，相比之下，金日成不只会说流利的俄语，跟史特科夫又是好朋友，就这样获得了苏联的支持，以民族英雄的姿态回到北朝鲜。出任由苏联成立的北朝鲜临时人民委员会委员长，全面掌握朝鲜人民军的军权，正式登上历史舞台。不过，苏联为了避免金日成一人独大，让金日成以外的派系分别掌握北朝鲜劳动党还有前置单位，这对只握有军权的金日成形成一定程度的牵制。然而，一件事情的发生让金日成扭转局面，一举掌握大权，就是韩战。1948年，南北韩先后独立建国，双方都认为自己是朝鲜唯一的合法政府。一直到1950年，金日成在获得苏联的支持后，决定统一朝鲜半岛，挥军南下，越过北纬38度线，进攻南韩。就在北韩把南韩打到快灭亡的时候，美军在南韩仁川登陆，展开反攻，也把北韩打得节节败退，差一点亡国，使得旁边的中国伸出援手参战，让这场韩战成为美中苏三个大国的角力战。最后，南北韩重新以北纬三十八度线为界，达成停战协议。此时，北韩领导人金日成就以韩战被美军反攻、差点灭亡为借口，把朝鲜人民军的失败责任推给其他派系，对这些党内的政敌展开十多年的大规模清洗，最终扫除所有力量，掌握大权。金日成之所以能够这么顺利清洗政敌，也跟史达林去世后的国际局势有关。当时，中国跟苏联在国家利益上开始出现矛盾，两国关系从友好到决裂，所以都想拉拢北韩来支持自己，当共产世界的老大，所以都默许金日成巩固权力的行为，最终让他得以建立一人独裁的金石王朝。从这点也可以看出，金日成在外交关系上游走在中苏之间，获取金援，寻求北韩国家利益的最大化，展现惊人的外交手腕。也因为政局相对稳定，北韩开始推展计划经济，尤其重视发展重工业。根据研究指出，北韩的工业产量在1954年到1960年的七年间增长了 39% 这个幅度是当时全球之首，也是东亚仅次于日本的第二大工业国。此外，美国中情局的报告也显示，北韩甚至在1965年以前的人均 GNP 还高于南韩，在今天看来都是相当不可思议的成就。但这样一个表现不算太差的国家，为什么会走向贫穷，甚至不顾人民的生活，耗费巨资走向核武之路呢？再来，要揭晓北韩全面军事化的起源，让我们来聊聊美国究竟做了什么，让北韩怕到要发展核武呢？前面提到，金日成可以掌握北韩政局，关键是他握有军权，再回过头去扫清政敌，所以军事是金日成最重要的政治资产。在用了十多年时间清洗党内政敌以后，为了要巩固统治的地位， 1 9 6 2年的劳动党大会上，金日成提出四大军事路线，而这就是前面提到金氏家族统治北韩的三大策略当中的第二项，也就是先军政治的起源。所谓的先军政治，就是强调不管国家财政经济如何，人民有没有吃饱穿暖，都要把钱优先用在国防军事之上，保护国家不受外来帝国主义的入侵。在先军政治的前提下，北韩的工业逐渐转往军事用途的发展，再加上苏联自己也有财政需求，逐渐减少给北韩的援助。而且相比自由的市场经济，共产国家采用国家高度介入主导的计划经济体制，本来就缺乏弹性跟活力。时间一久，经济状况就越来越糟糕。但是经济状况的下滑
并没有改变金日成对先军政治的重视，甚至表现出对核武的兴趣。北韩之所以想要发展核武，主要就是想防范美国的入侵。但美国究竟对北韩做了什么，让北韩害怕到需要发展核武来抵抗呢？北韩对美国产生恐惧的原因，具体来说可以追溯到韩战期间，因为中国协助北韩反攻，让当时的美国总统杜鲁门担心共产国家联合扩张。就表示会慎重考虑在北韩投下原子弹，终结韩战。虽然最后没有用原子弹轰炸北韩，但却已经埋下了北韩对美国高度警惕的开端，也让金日成产生了拥有核武就可以抵抗美国的念头。另外一件事情是，冷战期间，为了保护在第一线面对共产国家北韩的南韩，美国派遣军队常驻，还从1958年开始在南韩境内部署核武，等于是在自家门口就有核弹。对北韩来说，唯一能够与美国抗衡的做法，就是自己也要拥有核武。北韩在苏联的技术支持下，以发电、民生用途为名义，获得了苏联的核能技术。加上北韩本身就有核能所需的铀矿，在1965年启用了第一个核子反应炉，北韩正式踏上核能研究的道路。然而，国际局势的转变，让北韩的核能研究出现转折。最关键的就是1991年苏联解体，对峙多年的美苏冷战画下句点。北韩失去重要的财政援助，再加上中国自从1970年代末期走向改革开放偏经济，积极与南韩、美国往来，所以在冷战结束后，也对资助北韩发展核武兴趣缺缺。北韩就这样失去了两个长久以来的共产伙伴。由于不再有苏联的技术和资金支持，北韩在1992年主动跟南韩提议。达成了朝鲜半岛无核化共同宣言，承诺双方都不能拥有核武，核能只能用在发电这类的和平用途。后来，北韩为了缓解经济压力，让美国放宽经济制裁，决定暂停试射飞弹，甚至在2000年实现南北韩领导人第一次的会面。朝鲜半岛的无核化看起来有了一线曙光。不过，这一切的转折出现在2000年的美国总统大选，反对向北韩让步的共和党籍小布希胜出。甚至在2002年的国情咨文，把北韩、伊朗跟伊拉克称为“邪恶轴心”，朝美关系迅速降到冰点。后来两国几次谈判交涉没有共识，导致北韩在2003年推出防止核武发展的《核不扩散条约》。此时最让人震撼的是，北韩在2005年正式宣布已经拥有核武，并在隔年进行核爆试验。全世界都对于北韩有能力做到这件事情感到惊讶无比。联合国安理会一致通过对北韩进行经济制裁，连对北韩态度相对友善的中国和俄罗斯也无法认同北韩的核试验。此后，从2006年开始到2017年，就算领导人从金正日换成金正恩，北韩也没有停下核试验脚步，前后进行过六次核试爆，最后在2023年把核武写进宪法，北韩成为名副其实的核武国家。약속으로나라까지이뤘던우리이민이이제는수소탄까지가지고되었으니이런경사가또어디에있겠습니까미국놈들이제아무리우리인데압력을가하고체질이가하고그래도우리는누스만에갖다가지않는다는것이런배심을가졌기때문에나는오늘뭐라고나서춤을추고지금내려오는길입니다其实利用核武来威吓对手，最早是冷战时期苏联采取的策略，但这个做法却有北韩在现代发扬光大。就算跟美国国力相差悬殊，还是可以在拥有核武的条件下对美国造成威胁。接着，我们来整理一下前面讲了很多北韩一系列跟美国修补关系、推动无核化的举动，背后的一大关键原因就是缺乏了苏联的财政支持。北韩没办法自己耗费巨资继续研究核能，表面示出善意，希望美国解除经济制裁，让北韩能够获得资金，暗中发展核武。就像北韩的叛逃高官、著名的脱北者金德洪曾经说过：“金正日根本不在乎国内的贫穷，他认为飞弹跟核武是保住政权的唯一方式。”所以，我们就要继续来谈金氏家族统治北韩第二个手段——先军政治的另一个表现，也是核武的延续，那就是试射飞弹。过去数十年来，北韩透过跟苏联、埃及、伊朗等国的飞弹交易，逐渐自行发展出制造飞弹的技术。北韩的飞弹技术不断革新，在2017年成功发射火星14弹道飞弹，射程可以达到8000公里以上，这个距离可以达到美国的阿拉斯加州。也就是说
，北韩初步具备攻打美国国土的能力。根据美国控制武器协会的统计显示，北韩目前约拥有三十颗核弹。之所以要制造飞弹，就是要把这些核弹头安装在飞弹上，对敌人进行远程打击。北韩之所以要不断引起国际关注，除了是避免自己在国际被边缘化，同时对日本跟南韩形成国防压力。回过头，把这股压力转嫁给日韩的盟友美国，换取美国放宽经济制裁。另外，仔细观察可以发现，北韩官方在宣传飞弹成功试射的消息时，都会伴随金正恩视察的画面，也就会把这个成功跟金正恩的英明领导挂钩，以军事成就反过来凸显领袖的地位。这是金氏家族统治北韩的第三个重要策略——领导人的个人崇拜。最后一段，我们从民生方面来看领袖对北韩人民的重要性，来了解北韩一直砸钱射飞弹，饥饿的人民为何没推翻金氏王朝。最后一段，我们来谈谈，在国家铺天盖地的个人崇拜宣传之下，北韩人到底是怎么想的？对于粮食不足而且爆发饥荒，政府却持续将大把钞票花在核武和飞弹上，难道他们不会想要反抗吗？在这里，我们要用一个悲伤的事件来加以说明。就是发生在1994年的北韩大饥荒。北韩长期以来都需要依靠共产伙伴中国跟苏联的援助。不过， 1991年苏联解体，北韩顿时失去重要的援助来源。从1994年开始，出现缺粮危机。除了失去两大盟友的经济援助，饥荒还有另一个原因，就是1995年严重的洪水，全国出现大规模缺粮，连带让以往依赖政府分配粮食的北韩人民出现。饿死的现象，因为外界很难看到北韩的真实情况，大多只能依靠叛逃北韩的脱北者来替我们解答北韩基层人民的生活。而在有关脱北者的著作中，《洛杉矶时报》记者芭芭拉·德米克所写的《我们最幸福》是这类书籍中最为著名的一本。里面访谈六名脱北者，其中一段告诉我们饥荒之下的北韩人民真实的生活。没有人告诉民众该怎么做。北韩政府不愿公布粮荒的严重程度，于是大家只能自求多福。妇女们彼此交换烹饪心得：煮玉米时，玉米的壳碎轴、叶子与茎不可丢弃，这些可以一起磨成粉。即使这些东西没有营养，但可以产生饱足感。煮面至少要煮一个钟头，让面条看起来大一点。在汤里加一点草叶，看起来就像加了蔬菜。把松树树皮磨成粉，可以做成糕饼。另外，有一位书中的人物，他是北韩的金医师。这场饥荒让他这种社会地位和收入已经很不错的人，也难逃饥饿的摧残，最后成为脱北者，逃到中国的小村庄。他在那里看见了狗的食物碗里竟然有白饭跟肉片，他无法否认眼前出现的这一幕，也就是中国的狗吃得比北韩的医师还要好。当时，北韩政府坚决不提“饥荒”两个字，反而称这场灾难是“苦难的行军”。根据许多逃离北韩的脱北者描述，官方把饥饿跟领袖崇拜结合起来，说饥饿就跟当年金日成在跟敌人作战一样，要全国居民同胞共度难关，会变成这样，都是美国帝国主义的经济制裁造成的结果。在北韩官方的定调下，忍受饥饿成为一种爱国的责任。这场饥荒从1994年持续到1998年，北韩政府宣称大约只有23万人死亡，但美国国际开发署却估算出350万人的惊人数字。饥荒在南韩、美国等多国的援助下得到缓解，但是饥饿的北韩人缺乏对外界资讯的理解，加上他们也只有北韩政府可以依靠，所以在政府的宣传之下，他们相信如果没有领袖，他们的日子会比现在更惨。而在这里就要提到。金氏家族统治北韩的第三个重要策略，领导人的个人崇拜。其实从金正恩的爷爷，北韩第一代领导人金日成时期就开始进行领袖的个人崇拜，称呼他们是民族的太阳、伟大的领袖，把整个金氏家族用一种近乎神格化的方式来宣传。根据我们最幸福的描述，北韩的洗脑从婴儿时期就开始，北韩人所接触到的每一首歌、每一部电影。每一篇报纸文章与招牌告示，都在神话金氏家族。也因为国家与世隔绝，人民根本没有机会怀疑这种神格化的行为。在这种状态下
，谁有办法摆脱洗脑呢 ？Ours is the Kimilsung nation, so all the pupils and people. Uh, call him as their fathers and uh, grandfathers. They should be taught to, so as to never forget to forget the generalissimo Gimerson forever in the future too. 从这里的个人崇拜，再配合金氏家族统治北韩的第一个策略——主体思想来看，北韩政府不断让人民相信外国势力都想侵略北韩。为了要维持北韩的独立自主，就要绝对忠于党和领袖的领导。因为这个跟爸爸一样的领袖，绝对不会害我们，绝对不会做错事。所以，为了要确保国家的独立性，一定要服从领袖的领导。金氏家族对北韩的社会控制，除了个人崇拜以外，也实行高度的资讯封锁和社会监控。从逃离北韩的脱北者的描述，北韩三大情报机构几乎是在整个国家撒下监控网，即使是平民百姓，也难逃国家的监视。而这一切是源自于金日成在建国初期掌权过程中对党内政敌的清洗。后来金氏家族就把这个手段运用到国家体系里，统治阶层的既得利益者不愿意改变现状，民间也因此难以出现反对的声音。就这样，金氏家族透过独立自主的主体思想、强化军事的先军政治，还有稳固地位的个人崇拜等三大策略来维持统治地位，即使偶尔有杂音。也几乎不会撼动金氏家族的影响力。回过头来看，从金日成、金正日再到金正恩，北韩难道就一直会是溃而不崩的状态吗？北韩之所以能在经济摇摇欲坠的情况下一直苦撑，很大的因素是中国和苏联这两个共产伙伴的支持。不过，三个国家之间的互动并不是铁板一块，时常会为了各自的利益而跟某一方比较要好。从金日成在中苏交恶期间的表现就可以知道，北韩在中苏之间的摆荡，真正的目的是换取两边对北韩的援助，让金氏家族的政权可以持续下去。这也是北韩能一直溃而不崩的原因。其实近几年来，金正恩有试图修补与外界的关系，想要解除核武来换取经济援助，像是2018年的南北韩峰会，历史性的与美国总统川普会面。让北韩的问题看似出现转圜，但在2019年与越南河内举行的川金二次会议，没有对经济制裁问题达成共识，相关的谈判再次无疾而终。北韩只好持续在大国之间走自己的路。理解完金氏家族的三大统治策略，对于北韩这个神秘的国家，你有什么不一样的想法吗？北韩政府以金氏家族近乎神话式的起源开始宣传。认为北韩以外的世界都充满着敌人与罪恶，唯有伟大的领袖才能带领朝鲜族走向未来。所以很讽刺的来说，只要北韩内政越糟糕，政府就越能把责任推给外国势力，而金氏家族的地位也就会越稳固。国际为什么？我们下次见。上一集有观众留言提到，把中东论局的原因都归给欧美，这个讲法是不是有点不负责任？呃，其实我们一开始在设定脚本架构，就有思考各种诠释的角度。那台湾相对比较熟悉的是欧美西方叙事的观点，所以我们才会想带领大家换个角度来看问题。那确实如大家所说，这个问题没有绝对的对或错，毕竟这是一个现在进行式的国际议题，所以很欢迎大家持续跟我们一起来关心中东。欢迎你在底下多多留言，分享你的看法哦。欢迎大家继续用 hashtag 起奇跟你说来留言分享你的看法与想看的主题。喜欢的话，别忘了按下你的赞与订阅。最后，要大大感谢每一位付费支持我们的频道会员，特别是每一位干爹、干妈等级的会员，有你们的支持，可以让我们走得更远。